আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন আজকে আরও একটি চমৎকার বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম এই বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন যে টপিক বেসড যে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসগুলো আমরা ইংলিশ এডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রোভাইড করছি এই ক্লাসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাক্যগুলো যদি আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার স্পোকেন ইংলিশে শ্রুতি মধুরতা আসবে এবং আপনার আপনি যে যদি এই ধরনের বাক্যগুলো ইউজ করতে পারেন অবশ্যই পাশের জন বা অন্যকে আপনাকে ভাববে যে এই মানুষটি ইংলিশ অনেক দক্ষ তো আজকে আমার চ্যানেলটিতে যারা সম্পূর্ণ নতুন তাদের রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে প্রেস করার জন্য তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব আপনার কাছে চলে যাবে নোটিফিকেশান সো লেটস গেট স্টার্টেড আজকে আমরা করব প্রশংসা জনক উক্তি সমূহ উক্তি সমূহ কারো কারো কীভাবে প্রশংসা করা যায় সেই ধরনের উক্তিগুলো আমরা জানবো প্রথম বাক্যটি আমি লিখেছি পারফেক্ট সঠিক হয়েছে বা নিখুঁত হয়েছে তারপর ইটস ফাইন সুন্দর অথবা সুন্দর হয়েছে হাউ নাইস কি সুন্দর হাউ নাইস কি সুন্দর এভাবে আপনি করতে কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেন তখন আপনি বলতে পারবেন যে হাউ নাইস হাউ নাইস নাইস ওয়ার্ক সুন্দর হয়েছে বা কাজটি সুন্দর হয়েছে ওয়েল ডান সাবাস বা খুব ভালো হয়েছে আই ডু এন ভিউ আপনারা জানেন যে এন ভি মানে ঈর্ষা করা এই এটা আবার এই সামানে হিংসা করো না আবার বলা হচ্ছে যে আই ডু এন ভিউ আমি তোমাকে হিংসা করি আমি সত্যিই তোমাকে হিংসা করি তো ডু লাগানোর অর্থ এই হচ্ছে তো ডু এর একটি উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাদের বুঝা বুঝিয়ে দেব যে মায়ের দুটি সন্তান বড় সন্তানটি মাকে বলল আই লাভ ইউ আর ছোট সন্তানটি মাকে বলল আই ডু লাভ ইউ তো দুটির মধ্যে শক্তিশালী কিন্তু যেটাতে ডু লাগানো হয়েছে সেটি বেশি শক্তিশালী ওই জন্য সত্যি সত্যি এখানে ঈর্ষা করা হচ্ছে যেমন আমি আমার কোনো বন্ধুকে বলতে পারি যে সে সবসময় তার ভাগ্য প্রসন্ন সবসময় সে ভালো করছে সব কিছুতে ভালো করছে হ্যাঁ বা সে খুব সুন্দর তখন আপনি বলতে পারেন যে আমি তোমাকে ঈর্ষা করি আমি তোমাকে হিংসা করি ভালো ভালোর ক্ষেত্রে আর কি কারো এমনি তো হিংসা কথাটা আমরা নেগেটিভ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করি তো এই এই ক্ষেত্রটা হচ্ছে আই ডু এন ভিউ আমি তোমাকে হিংসা করি বা ঈর্ষা করি ইউ আর এভার লাকি তুমি তোমার ভাগ্য সব সময় সুপ্রসন্ন বা তুমি সব সময় ভাগ্যবান তুমি সব সময় ভাগ্যবান এই মন্তব্যটি আমরা করতে পারি ইউ লুক লাইক আ স্প্রিং চিকেন তোমাকে দেখতে একেবারে তরুণ লাগছে ইউ লুক লাইক আ স্প্রিং চিকেন তোমাকে দেখতে একেবারে তরুণ লাগছে মাই কমপ্লিমেন্টস টু ইউ আমার শুভেচ্ছা তোমার প্রতি আমার অথবা আমার শুভেচ্ছা তোমারই জন্য ইটস এভার বিউটিফুল এটা চির সুন্দর ইটস এভার বিউটিফুল এটা চির সুন্দর ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ আ গুড টেস্ট হ্যাঁ এটা যদি আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করতে যান হবে না তখন আপনাকে ভাব অনুবাদ করে করতে হবে যে ইউ হ্যাভ আ গুড টেস্ট তোমার একটি ভালো টেস্ট মানে আপনি রুচি বলতে পারেন তোমার ভালো রুচি আছে এরকম নয় যে তোমার ভালো রুচি বোধ আছে আসে যে কোনো জিনিস সে কিনেছে বা করেছে জিনিসটি নিখুঁত হয়েছে তখন আপনি তাকে বলছেন ইউ হ্যাভ আ গুড টেস্ট তোমার রুচি বোধ আছে ভালো রুচি বোধ আছে ইউ আর দ্য রাইট ইউ আর দ্য রাইট এটাতে আমরা বলতে পারি যে তুমি সঠিক তুমি সঠিক ইউ আর গুড ফর অল তো এই গুড ফর অল কথাটা আমরা আগের লেসনগুলোতেও দেখেছি তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারছি তো আবার এই প্রশংসা করার উক্তি সমূহ এই লেসনটিতেও তেও আমরা এটা ব্যবহার করছি তো এবার গুড ফর অল আমরা কয়েকভাবে এটার মিনিং করতে পারি যে তুমি সব কাজের কাজই তুমি সব কাজেই ভালো এরকম করতে পারি মিনিংটা হাউ বিউটিফুল ইউ আর তুমি কতই না সুন্দর তুমি কতই না সুন্দর তো পরের ভিডিওটি আসছি আরেকটি ফটাফটি এবং চমৎকার বিষয় নিয়ে সেই ভিডিওটি আমি যখনই আপলোড করব তখনই যদি আপনি নোটিফিকেশন পেতে চান তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এখনই কারণ আমি যে উদ্যোগ নিয়েছি সব ধরনের ভিডিও এখানে আপলোড করব আপনি আপনার সন্তান আপনার আশেপাশে আপনার স্টুডেন্টস তাদেরকে যদি আপনি ইংরেজিতে এক্সপার্ট করতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটির বিকল্প নেই এই চ্যানেলটির সঙ্গে আপনি থাকবেন ইংলিশে এক্সপার্ট হবেন আরেকটি শর্ত হচ্ছে একটি ভিডিও একবারই দেখে শেষ করবেন না বার বার দেখবেন যতক্ষণ না প্রতিটি জিনিস আপনার নখদ অর্পণে চলে আসে তো আউল একটু ফিনিশ দ্য ক্লাস ইয়ার যারা ঠাকুর গিয়ে আছেন তারা আমাদের কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন খুব সহজে এখানে ইংরেজি শিখতে পারবেন সো দ্যাটস অল ফর টুডে বাই বাই আসসালামু আলাইকুম